Buongiorno e benvenuti ad Ecco Tua Madre. Come può la vita di Padre Pio, la sua straordinaria vita di amore e sofferenza, rappresentare e manifestare un'unione a Maria, la nostra corredentrice? Prima di tutto la dottrina di Maria Corredentrice proclama la sofferenza unica di Maria offerta per ottenere le grazie della redenzione, con e al di sotto di Gesù. È un ruolo bellissimo e profondo e come vedremo in apparizioni quali Fatima, Dio vuole che il ruolo di Maria sia riconosciuto così che noi possiamo apprezzare ciò che Maria ha fatto per noi in servizio a suo figlio, nostro Signore Gesù. Che cosa possiamo dire della vita di Padre Pio? I teologi hanno detto che tra tutti gli attributi di Maria, cioè tra tutte le verità di Maria, la verità di Maria corredentrice è la più simile alla vita di Padre Pio. Che cosa intendiamo con questo? Padre Pio visse una vita di generosità nella sofferenza, amava soffrire perché sapeva che la sua sofferenza avrebbe portato anime in paradiso. La sua generosità nella sofferenza fu così straordinaria che ogni giorno consumava meno calorie di quante ne perdesse dalle sue ferite, le stima e nonostante ciò manteneva la sua gioia, il suo senso dell'umorismo È il più grande esempio moderno di come poter soffrire bene. Beh, questa è una piccola icona, una piccola immagine della sofferenza della regina dei martiri. Padre Pio stesso disse che Maria era la sua cara corredentrice e chi potrebbe negarle il titolo di regina dei martiri. Padre Pio himself said that Mary is my dear co-redemptrix, and who could deny her the title of Queen of Martyrs? Se dunque Padre Pio fu un tale esempio di come poter pazientemente vivere le nostre sofferenze, di certo allora la Regina dei Martiri è la più grande espressione umana di questa virtù. E Padre Pio era il primo a dire che, nonostante avesse le stigmate, le sue sofferenze non si potessero nemmeno lontanamente comparare alle sofferenze del cuore della Madre di Gesù, lei che è la Regina dei Martiri. La Chiesa insegna che Maria, corredentrice, è un grande esempio per la Chiesa, proprio perché manifesta quanto la sofferenza sia redentiva. Amici miei, in Gesù e Maria, non c'è nulla di più importante da comprendere nella nostra fede cattolica che queste parole. La sofferenza è redentiva. Questo significa che le sofferenze che state vivendo oggi, sofferenze tra coniugi, le sofferenze con i figli, le sofferenze con i vicini, le sofferenze al lavoro, nessuna di queste sofferenze devono essere sprecate. Tutte queste sofferenze possono essere usate non solo per la nostra stessa purificazione, ma anche per salvare le anime. Questo era l'esempio di Maria. Maria era umana, sebbene concepita senza peccato originale, così che potesse assistere perfettamente Cristo e sotto Gesù essere il suo aiuto umano per redimere il mondo. Maria è il nostro esempio. Maria corredentrice dice ad ognuno di noi che la mia e la vostra sofferenza ha un valore, non è sprecata. L'intera vita di Padre Pio era una testimonianza del valore della sofferenza quando essa è unita al cuore di Gesù. E eh, miei amici in Gesù e Maria, non vi è alcuna carenza di sofferenza nel mondo, di questo possiamo starne certi. Uniamo quindi le nostre sofferenze alle sofferenze di Gesù, il nostro Redentore, e di Maria, la nostra corredentrice. Seguiamo l'esempio di Padre Pio che, proprio come lui stesso mette per iscritto, entrò così profondamente nelle sofferenze di Gesù e nelle sofferenze di Maria. Il suo direttore spirituale, Padre Benedetto, scrisse in una lettera a Padre Pio che la sua missione era proprio quella di essere un corredentore. Questa era la missione di Padre Pio, che attraverso le nostre sofferenze portiamo le persone a Gesù, alla Chiesa e infine alla vita eterna. Padre Pio's mission, che attraverso le nostre sofferenze portiamo le persone a Gesù, alla Chiesa e infine alla vita eterna. 
Questa è anche la nostra missione. Quindi imitiamo Maria Corredentrice, imitiamo Padre Pio, offriamo le nostre sofferenze e partecipiamo nella grandiosa opera della salvezza delle anime, così da poter finalmente avere gioia. Ricordiamoci sempre di obbedire la richiesta di Gesù, di accogliere nostra madre nel nostro cuore e di farlo in unione e attraverso l'intercessione di San Padre Pio. Grazie e che Dio vi benedica. Thank you and God bless you.